السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم هو على نظرية التطابق الرابعة ضلع ضلع زاوية احنا اتعلمنا حتى الان ثلاث نظريات تطابق نظرية ضلع 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 نظرية زاوية ضلع زاوية نظرية ضلع زاوية ضلع الزاوية هون محصورة بين الضلعين اما النظرية الجديدة اللي نتعلمها هي نظرية ضلع ضلع زاوية اي انه الزاوية زي ما نلاحظ غير محصورة بين الضلعين أما نص نظرية التطابق الرابعة اللي بنسميها هي بتقول هيك إنه إذا إذا تطابق في مثلث ضلعين والزاوية مقابل الضلع الأكبر معنى ضائرهم من مثلث آخر إذا المثلثان متطابقان نطبق النظرية اللي تعلمناها على مثال عملي في أن معطى المثلثين A B C ومثلث D E F إذا كان دي اي الضلع دي اي يساوي الضلع اي بي يعني دي اي يساوي اي بي وايضا دي اف يساوي اي سي يعني هون دي اف واي سي والزاوية اي زاوية اي تساوي الزاوية بي يعني الزاوية اي والزاوية بي من هون احنا نستنتج انه المثلث دي اي اف يطابق المثلث اي بي سي المثلثين المعطيات معنا هن مثلثين منفرجات الزاوية الزاوية المنفرجة هي اي والزاوية بي يعني دي اف و اي سي هن الضلع الأكبر الآن خلونا نفحص ماذا يحدث عندما يكون المثلثين قائمين الزاوية نأخذ مثال نفرض عندي مثلث قائم الزاوية كمان مثلث قائم الزاوية والعندي المثلث الأول نسميه O O P Q والمثلث الثاني R S T الزاوية القائمة زي ما إحنا شايفينها هي Q في المثلث الأول و T في المثلث الثاني إحنا تعلمنا إنه الوتر الوتر يقابل الزاوية القائمة وتر يقابل الزاوية القائمة إذا في المثلث OPQ عنا الزاوية Q هي الزاوية القائمة اللي تساوي 90 درجة في المثلث RST عنا الزاوية T هي اللي تساوي 90 درجة OP الوتر وعنا هون SR هو الوتر يعني الضلع الأكبر إذا كان PO يساوي SR وأيضا ها طبعا وتر والزاوية Q تساوي الزاوية T هي الزاوية قائمة ونفرض أن OQ يساوي RT هاي ضلع قائم أو بين قوسين ممكن أو مش مهم واحد من أضلاع القائمة أو PQ يساوي ST واحد منهم ينتج إنه المثلث O P Q يطابق المثلث R S T نقدر نلخص النظرية لمثلث قائم الزاوية في هاي الطريقة في مثلث قائم الزاوية إذا تطابق الوتر والزاوية القائمة وأحد الأضلاع القائمة مع نظائرهم في مثلث آخر إذا المثلثان متطابقان هيك بخلص درسنا لليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في الدرس القادم